中国近日发布了二零二三年一号文件，继续聚焦三农，不过与往年相比有两个重大变化。除了用和美乡村的说法取代美丽乡村外，更重磅的变化是国家对转基因农产品正式定调。根据路透社二月十七日报道，二零二三年转基因玉米将在内蒙、吉林、河北和云南四省小面积试种，开工没有回头箭。那么，生物技术到底会带来多大的增产幅度？会成为中国农业的未来吗？大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。据从事种子研发的知情人透露，二零二三年，农业农村部在中国传统玉米主产区指定了转基因玉米的试种范围，包括内蒙古、吉林、河北和云南省，试种面积大约在四百万亩，约占中国二零二二年传统玉米种植面积的百分之零点六六。此前有媒体报道，在一月初。农业农村部召开了转基因作物审定会议，审定的转基因作物品种在二十个左右，因此业界普遍认为，二零二三年种植转基因玉米将由原来的非法种植转向合法商业化种植，并且种植面积将会大幅增加。不过，从各方面来看，转基因玉米在二零二三年大面积种植的希望或将落空。在一号文件中也提出了要加快玉米大豆生物育种产业化步伐，但并不是完全放开，而是从小做起，有序扩大试点范围，规范种植管理。这也体现出了国家对转基因作物持有谨慎开放和科学管理的态度。中国是世界上第一个商业化种植转基因作物的国家。从一九八八年就开始种植抗病毒烟草，后由于贸易问题被撤回。在上世纪九十年代，毁灭性的棉铃虫感染影响了中国的棉花生产。随后，在一九九七年，中国批准了 BT 抗虫棉的商业化种植，并在种植实践中取得了成功。目前，中国转基因棉花种植面积大约在百分之七十左右，但在其他粮食作物方面。如玉米、大豆、水稻等则进展缓慢。在中国，转基因作物要想商业化种植，除了和其他传统作物种子一样需要相关的资质外，还必须具备两大条件：一是获得生物安全证书，二是通过转基因作物品种审定。虽然有部分品种啊，早在十多年前就获得了生物安全证书。但从未实现商业化种植，因为在二零二二年六月之前，中国就从未出台过转基因作物品种的审定细则。究其原因，除了中国稳步推进转基因谷物的开发和商业化种植外，另一大原因是消费者对转基因技术大多持抵触态度。从进口来讲，虽然中国每年进口大量的转基因大豆和玉米，但在生物安全和用途方面需要经过严格的检验，并且不允许转基因大豆和玉米在国内进行种植。有出口商表示，在中国申请一份生物安全证书，也就是转基因作物进入中国市场的必备条件，审批时间甚至长达九个月。那么，在粮食作物方面，为何中国开始从禁种转向试种了呢？这其实是基于多方面因素考量后的必然结果。首先，生物育种技术逐渐成熟，转基因技术在问世之初就引发了人们激烈的讨论，甚至很多人将转基因技术冠上了“魔鬼”的罪名。特别有趣的一个现象是，大多数科学家对转基因食品持支持态度，而普遍大众基本都是反转人士。这或许也和进入二十一世纪以来消费者获取资讯的便利途径有关。毕竟，一个好的案例大家很快会忘记，但反面案例很容易被人记住。事实上，经过几十年的发展，科学家围绕转基因食品对人体的毒性、后代甚至是 DNA 的影响，已经做过无数次的试验和验证，并没有发现转基因食品对人体一代或多代中产生毒性。当然，面对新生事物，仔细分析和评估其安全性也是非常有必要的。另外，从技术本身来说，现在的生物育种技术已经和刚开始的转基因技术不可同日而语。例如，基因编辑作物和转基因作物还是有很大的区别
，其次是基于保障国内粮食安全。我们都知道，尽管中国口粮安全绝对有保障，但在饲用和工业用粮方面却依赖进口，特别是大豆和玉米。不但依赖进口，而且进口来源国十分集中，在疫情、地缘冲突、贸易摩擦等背景下，遭遇粮食战的风险在加大。小编就以2022年为例，美国农产品出口价值为2130亿美元，高于2021年创下的1920亿美元的历史高点。尽管中美之间摩擦不断，但中国依然是2022年美国农产品的最大目的地，占其出口份额的 19.2% 并创下了历史新高。去年，中国进口了一点四七亿吨粮食，其中转基因大豆就有九千一百零八万吨，占比在百分之六十以上。其次是玉米。一年下来有两千零六十二万吨，占比百分之十四。主粮像小麦和大麦之类加起来只有百分之十左右。因此，在生物技术育种或转基因作物方面取得进展，推动转基因玉米和大豆产业化，或将打破农业生产国内瓶颈。另外，加快生物育种产业化也是中国在相关领域参与全球竞争的主要途径。从转基因作物在全球的发展来看，自1996年转基因作物首次商业化种植以来，目前全球已经有71个国家和地区在商业种植转基因作物，种植面积已增加至 1.9 亿公顷。美国、巴西和阿根廷是转基因作物种植面积排名前三的国家，而这三个国家也是中国大豆和玉米的主要进口来源国。转基因作物种类也已经扩大到三十二种，除了大豆、玉米、棉花，还包括马铃薯、茄子和苹果等。目前，全球百分之七十四的大豆、百分之三十一的玉米和百分之七十九的棉花都是转基因的。毫无疑问，遗传资源的竞争将越来越激烈。那么，生物育种到底会给中国粮食生产带来多大的增产幅度呢？根据中国科学院植物保护研究所的试点项目结果表明，参加试点的作物在耐除草剂和抗虫特征上都表现突出，主要成效体现在“三省三增”上面，即省工、省钱、省心、增产、增收、增效。省工就是转基因玉米仅需喷施一次除草剂，除草效果即可达到百分之九十五以上。在不喷施杀虫剂的情况下，对草地、贪叶蛾和玉米鸣、粘虫等害虫的防治效果能达到百分之九十五，节省了二到三次到田地里打药的人工。省钱就是作物的整个生长期，每亩地最低可以节省打除草剂和杀虫剂三十元的费用。省心就是解决了农民每年面对众多除草剂品种选择难的问题，实现了喷施一剂除全草，不会再有虫害、草害、前茬影响、后茬出苗等担心了。增产就是转基因玉米抗虫、抗除草剂，生长过程中不会产生因虫害、草害延缓作物生长、不折杆、不丢棒、不掉粒以及后期果实遭虫咬的情况。与常规品种相比，一般增产百分之六点七到百分之十四点七。每亩多收一到两百多斤，而转基因大豆在降低除草成本百分之五十的同时，产量还提高了百分之十二。增收就是因为产量增加，无疑就多卖钱。同时，因为没有虫咬，坏粒就少，黄曲霉素减少百分之八十以上。卖粮时，因为品质好、品相佳，价格每斤要高出普通品种几分钱。据专家测算，试点地区玉米每亩地增收三百多元。增效就是转基因作物在有着良好经济效益的同时，因为减少了杀虫剂、除草剂的使用。降低了土壤、农药残留，保护了地利肥效。更重要的是，还有确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中的巨大社会效益。如果在短期内中国实现了大豆和玉米的商业化种植，那么我们的玉米和大豆提升空间有多大？我们不妨以全球最大的转基因大豆和玉米种植国美国来做一个对比，粗略估算下中国未来玉米和大豆的增产空间。从对比数据，我们可以看出，美国种植带的单产均值水平比中国东北地区单产均值水平高出大约百分之十一。从某种程度上来说，这也是中国种植转基因大豆和玉米产量的提升上限。
在理想状态下，如果中国全部改种转基因大豆和玉米，按照二零二二年大豆和玉米种植面积，产量上限大约可增加一千万吨大豆和一千三百五十万吨玉米。从数据来看，大豆方面增产的量，距离中国年均八千五百万吨的进口量相差仍然巨大，但国内玉米供需基本可以达到供需平衡，因此，正如一号文件中所表述的，发挥农产品国际贸易作用，深入实施农产品进口多元化战略，仍然是未来很长一段时间的主旋律。要想摆脱对进口的依赖，还需多管齐下。好了，今天的内容到这里就结束了。大家支持转基因作物的推广吗？欢迎在下方留言分享你的看法。最后，如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。